ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சேனல் யூடியூப் டிப்ஸ் தமிழ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னன்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கு வந்து சேனல் ஆர்ட் அதாவது சேனல் பேனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றது நம்மளுடைய சேனல்ல அது நம்ம எப்படி செட் பண்றது ரெண்டுமே இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் நம்மளுடைய டென் கே ஸ்பெஷல் வீடியோல இந்த கேள்வி ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்தாங்க மொபைல் எக்ஸ் கேமர் ஹெச்டி என்டர்டைனர் உங்களோட மொபைல இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய லோகோ பிட்டு பிளஸ் ஆப் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் கிரியேட் நியூ அப்படின்னு கேட்கும் இந்த கிரியேட் நியூ வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு யூடியூப் கவர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சைஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இதில் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சைஸை பற்றி நம்ம பிரச்சனையே பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாங்காக ஒரு பேஜ் வந்துடும் இதில் நீங்கள் வந்து இமேஜஸ் ஆட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கேமரா சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பிக்சர் வரும் இதில் வந்து கேலரி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த கேலரி நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கேலரியில் போயிட்டு நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய நிறைய இமேஜஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன இமேஜ் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணின உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த பேஜில் வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எத்தனை இமேஜ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதாவது திரும்ப திரும்ப இந்த ஆட் பிக்சரை கொடுத்துட்டு கேலரியில் போய் நீங்கள் டச் பண்ணால் போதும் அந்த இமேஜும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து வந்துடும் இப்போ சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இந்த இமேஜில் வந்து நம்ம டச் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சமாக நம்ம கை விரல்களால் அப்படி மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து சின்னதாக வரும் நான் சென்டரில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எழுத வேண்டியது எழுதிக்கலாம் எனக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் போதும் ஸோ அதனால் நான் ஒன்றே ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆட் டெக்ஸ்ட் வரும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்ன எழுதணுமோ அதை எழுதிக்கோங்க நான் வந்து யூடியூப் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் எழுதிட்டு நம்ம ஆட் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபாண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பெருசாக இது மாதிரி வைக்கிறதுனா இந்த மாதிரி வச்சுக்க முடியும் மூவ் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதிலே உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டைல் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே இது வந்து தமிழில் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி ஸ்டைல் என்னென்ன வேணுமோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் மட்டும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து திரும்ப வந்து டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து இதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இந்த ரெட் கலர் வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சைடில் உங்களுக்கு ஒரு பார் இருக்குல்ல அதில் ரெட்டை வந்து நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெட் வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த பெருசாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட்டில் இருந்து ஒரு குட்டி சர்க்கிள் இருக்கும் அந்த சர்க்கிளை நீங்கள் எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி கொண்டு வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்து வந்திருக்கு நம்ம திரும்பவும் வந்து டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களோட லெட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டைலாக வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அது எதுவும் கொடுக்கல ஸோ சும்மா வந்து டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பேக்ரவுண்டு கலர் கொடுக்குறது அதாவது அந்த எழுத்துக்கு மட்டும் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டு கலர் கொடுக்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து பிளாக்கில் செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஏன்னு இருக்கக்கூடியதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணோம்னா அந்த பேக்ரவுண்டு பிளாக்காக வரும் இது வேண்டாம்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒயிட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து இதை கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து அதோட ஃபுல் ஓவரால் பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொடுத்த கலர் தெரியலை ஸோ நம்ம வந்து கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிப்போம் கலர் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டப்பாவில் கலர் இருக்கிறது மாதிரி இருக்குல்ல இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ப்ளூ கொடுக்குறேன் ஸோ ப்ளூவை ஜஸ்ட் நம்ம டச் பண்ணால் போதும் வந்துடும் இதில் என்ன பண்ணணும்னா பண்ணிவிட்டு இந்த பெரிய பாக்ஸில் சர்க்கிளை நம்ம மூவ் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி கொண்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்திருக்கு கொஞ்சம் பெரிய லெட்டராக இருக்குது ஸோ நான் வந்து சைஸ் வந்து சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் ப
இந்த லைன் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்துடும் ஆடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து செட் ஆயிரும் இதை வந்து மேலே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கலர் வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை கொடுங்க டிக் மார்க் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு நான் வந்து எல்லோ கொடுக்க போகிறேன் ஸோ வந்து எல்லோ கலரில் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இது ஆல்ரெடி எல்லோவில் இங்கே செலக்ட் ஆகி தான் இருக்குது நம்ம டிக் மார்க் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் கொஞ்சம் பிளாக் இது கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து கீழே எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து ஆடு டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு உங்கள் வழிகாட்டி அப்படின்னு நான் வந்து எழுதுகிறேன் உங்கள் வழிகாட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து எழுதிட்டு நம்ம ஆட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி செட் ஆயிரும் இதுக்குமே நம்ம வந்து இது எல்லோவில் வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எல்லோ வந்து பண்ணதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக் எல்லோ கலர் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டு மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்துடும் பிளாக் கலரில் இவ்வளோ எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறது எழுதலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து ஆடு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு லைக் கீழே வந்து கொண்டு வந்துட்டு ஷேர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் கீழே திருப்பவும் நம்ம அந்த ஆரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இது எல்லாமே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி சென்டரில் கொண்டு வரலாம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம டச் பண்ணோம்னா அந்த லைன் வந்து செட் ஆயிரும் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த லைக் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கலாம் கொண்டு வந்து நம்ம சென்டரில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம ஆடு கொடுக்கலாம் கொடுத்தோன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வரும் சைஸ் வந்து சின்னது பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதை கொஞ்சமாக ஸ்லாண்டிங்கில் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு நம்ம அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஒன் இருக்கல இதை நம்ம கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் இந்த சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட இன்னும் சின்னது பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு கலர் வந்து நான் வேறு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிப்போம் திரும்பவும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கலர் வந்து வேறு கொடுக்கலாம் நான் க்ரீன் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி க்ரீன் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டு கலர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது ஸோ அதை கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட சேனல் ஆர்ட்டு அதாவது நம்மளோட சேனல் பேனர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நான் வந்து எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இப்படி தான் வைக்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்துக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் ஒன் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோடு ஜேபிஜேன்னு வரும் இந்த டவுன்லோடு ஜேபிஜே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோடு வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட கேலரியில் வந்து சேவ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கேலரியில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த இமேஜை நம்மளோட லேப்டாப்பில் நம்ம வந்து மாற்றி ஆகணும் ஏன்னா இந்த சேனல் பேனர் அதாவது அந்த சேனல் ஆர்ட் வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் நம்ம செட் பண்ணவே முடியாது செட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கூகுள் லீன் அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சிட்டே இருக்கும் நமக்கு செட் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து உடனே இந்த இமேஜை வந்து ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் மாற்றிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத்தில் மாற்றினாலும் சரி அல்லது நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டா கேபிள் கொடுத்து மாற்றினாலும் சரி நான் வந்து டேட்டா கேபிள் கொடுத்து என்னோடய லேப்டாப்பில் ஃபஸ்ட் வந்து மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வச்சு நம்ம எப்படி வந்து இந்த சேனல் பேனர் வந்து செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து என்னோடய லேப்டாப்பில் வந்து யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் லோகோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வரக்கூடிய யுவர் சேனல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது கிளிக் பண்ண உடனேயே நம்மளோட சேனலோட ஹோம் பேஜில் நம்ம வந்து போயிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹோம் பேஜில் ஒரு கேமரா சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே அதிலே வந்து கேட்கும் எங்கேருந்து உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம முதலே வந்து லேப்டாப்பில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் செலக்ட் ஃபோட்டோ ஃப்ரம் யுவர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ண உடனேயே நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வரும் அதில் வந்து எந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி
ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை யூடி டிப்ஸ் தமிழ் அப்படிங்கிறது மொபைலில் பார்க்கும்போது கரெக்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ப்ளூ பாக்ஸில் அதை கரெக்டாக வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் வந்து க்ராப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப க்ராப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் வந்து தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னா டிவியில் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் சரியாக தெரியாது ஸோ எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு கரெக்டாக வந்து க்ராப் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு இது ஓகே தான் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா டெஸ்க்டாப் டிவி மொபைல் எல்லாம் இப்படி தெரியும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ என்ஹேன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோவே அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களோட இமேஜை வந்து என்ஹேன்ஸ் பண்ணி காமிக்கும் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த செலக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்தோம் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த இடத்துல வந்து அது சேவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சேவிங் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ காமிக்குது பாருங்க இது வந்து அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு காமிக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ராப் அதாவது பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் தெரியும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு யுவர் சேனல் வரல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வராதவங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட அந்த யூடியூப் சேனல்லையே நம்மளோட லோகோ அப்படிங்கிறது இருக்கு நம்ம வந்து லோகோ கிளிக் பண்ணி அதில் வந்து வேறு ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து பண்ணிக்க முடியும் அது எப்படிங்கிறது இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சேனல் லோகோ வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து யூடியூப் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம யூடியூப் ஸ்டுடியோக்குள்ளாடி போய்க்கலாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஸ்டுடியோவில் போய்ட்டு நம்மளோட சேனல் டேஷ்போர்டு வந்து நமக்கு காமிக்கும் இதில் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய சேனல் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சேனல் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வரும் இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து நீங்கள் கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்குல்ல இதை கொஞ்சம் கீழே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்தால் கஸ்டமைஸ் சேனல் அப்படின்னு இதில் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட சேனல் பேஜ் திரும்பவும் வந்துடும் இதில் எப்படி பண்ணோம்னா இதில் ஒரு பென்சில் சிம்பிள் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி சேம் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாதவங்க இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ நிச்சயமா பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் பல வகையான யூடியூப் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு நம்ம சேனல் யூடியூப் டிப்ஸ் தமிழ் சேனலாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த